依然感到清晰。搞成这个样子，都是新政府的官员，传出去，岂不丢人？你他妈少在我面前装模作样的，还有什么戏码？赶紧来！今天小爷我心情不好，着急回家喝酒。喝酒不着急，咱们还是先聊聊正事吧。王主任，请。陈处长邢处长，我的时间很宝贵的。方主任稍安勿躁，政务一会儿就到。等咱们把事情解决了，你们二位回去，想怎么喝就怎么喝。洗好了。是，不过。不过，这么拿过来。陈处长，这个相机是田小姐给你的，你承认吧？我承认。好。如你们所见，这些照片呢？正是从这个相机的胶卷里洗出来的，其中有几张需要陈处长解释一下。还有呢？这些不足以证明吗？拿来，拿来。这就是田六，通牒的证据。这日文情报你怎么解释？邢处长，你着急指认我，我可以理解。但是你他妈但凡动动脑子，就不会犯这种低级的错误。
，什么错误？你可以一心星星想活吧，你可以一心太阳会转移，你可以一心真理是谎言，可是我的爱。这个指认我们啊？邢处长。今天此交案，人呢？人呢？是你来去乱葬岗了。可海，我喜欢你，谁的钱我都可以要，但我不要你的。我喜欢你，不是因为钱。保重，陈先生，我们后会有期。你休息吧，我来照顾他。你醒了，我熬好了白粥，趁热喝，我喂你。他们说，田鸟的遗体找到了，方丽会处理好的，你放心吧。前拍的情报，我为了保险拍了两份胶卷。相机交给我处理，不过别现在给我，那边已经眼线盯上我们了。我需要你配合我一起出戏。下午会找人送一个一模一样的相机给你，你拿到之后就随便拍点日常照片。傍晚的时候你放进垃圾袋里扔到门口。现在你把它放到右边显眼的地方。然后站起来，假装我们聊得不开心，一个人先走。我以后是不是见不到你了？有缘总是会再见的。
，陈克海，你算什么东西呀、啊？那个陆冰哪一点哪一点比我好啊？再说了，我田柳可是整个上海滩的大明星，我上赶着追着你，你竟然这么对我！我告诉你，陈克海，你给的东西我不要，你会后悔的。你啊，林小姐啊，不是，帮我拿架。咦，地址是这样。下午我会找人送一个一模一样的相机给你，你拿到之后就随便拍点日常照片。傍晚的时候，你放进垃圾袋里，扔到门口。有了吗？走垃圾了。对田柳的死，陈克海产生了深重的负罪感。他几乎计算好了每一步，但陈克海还是低估了方黎的自私和残忍。他没有想到，方黎竟然会毫不犹豫地将田柳灭口。这个天真的姑娘。命运的重重悲剧，只是因为长相酷似沈秋萍。想到这里，陈可还感到愤怒与痛苦。
。那你是说照相机里的照片确实没有问题啊？但他第一时间杀人灭口，这不足以说明问题了吗？这能说明什么呢？汉中，你现在不能小瞧他呀，他现在在日本人的地位，很快要赶上我了。前不久在法租界的事儿，他自己硬生生的压了下去。长此以往，这种人不能小觑啊！正是因为如此，我们才不能坐视他的势力壮大呀！我知道，可是做事情你要做密。日本人现在对我们已经很不满意了，我们不能有什么纰漏啊！我告诉你，接替银佐的柴山，很快就要上任了。不舒服，出了点意外，住了两天院。哦呦，没事吧？没事，当心哦。这天都要黑了，刘教授这是去哪儿啊？哦，我去见个亲戚。刘教授的老家不是东北吗？上海也有亲戚，远房的，远房堂哥，估计朝我打秋风呢，不得不应付一下。啊，好，那刘教授快去吧，天黑了路就不好走了。好的，再会。看看你干的好事啊！这都是什么狗屁证据？那个相机确实有问题。陈可海当时很紧张，立刻就放进书房了呀。我当初啊，真不该放你一马。本想着让你将功补过，没想到你这个废物，让我出了这么大的丑。我一直念着您的不杀之恩。您再给我一次机会，再给我一次机会，我我一定抓住他的痛脚。那好，我就再给你一次机会，干点漂亮的事，让我瞧瞧，行不行？不然的话。我就把你之前宣传抗日的资料上报，然后一枪崩了你胃口。您您放心，您放心，我一定尽力。走吧。这个刘远东确实有问题，监听器应该是他装的。不过你不用担心，他是刑案处的人，不是房里的。那个王八羔子，你几次三番的救他，他就这么报答你？对不起啊，我没资格这么说。不用妄自菲薄。你跟他不一样，现在窃听器已经毁了，他对我们已经没有什么威胁了。但是既然知道，他在监视我们，你以后出门行事一定要更加小心。嗯，我明白。哦，对了，我把孩子放到吴妈家里了，过两天我再接回来。
。我今天中医馆有点事，我先出去一趟，你在家好好休息。好。算了，要不我在家里吧，在家陪你。我想一个人待会儿。好吧，那你有事打电话、啊。田柳是好女孩，对于她的死我也很难过。但是你别忘了你应该做什么。说，田柳的后事我已经办好了，把地址给我，我明天去西北。好，明天去上班，我把地址给你。干什么？想辞职啊？可海，你放心，邢寒竹那个老王八，我一定把他弄死。吃饭，正好四方家就在前面，先吃饭再说。朋友多大了？七岁。叫什么呀？云云。哦，把这擦干净。一会儿去跟你老爸说，我们要两碗羊肉面，两份羊蹄，记住了吗？嗯。去吧。这小姑娘还挺能干的。哎，好。各位爷，您高抬贵手，小燕这两天生意不是很好，您看您再限我两天，两天之后，我把钱给您交齐，好吧？吃了，交不起钱就给老子滚蛋！爷、啊，您就行行好，高抬贵手吧。我老婆现在重病在身，我们全家就只是这个面摊儿了。我求您了，爷、啊。你老婆生病关我屁事啊！没钱就去死好了。爸爸。哟，小姑娘长得不错，要不这样，她跟我走，这个月的你就不用再交了。不，休想，绝对不可以。住手！放开！放开我姑娘！快点！哟，两两个关系啊，是的。啊，他们欠你多少钱？我来还。哪里来的那么多钱？也敢来逞英雄？哼！老子今天偏偏不要钱，就要人。上！叫你的人走，听见了吗？走啊！哎呀呀！哎呀哎呀！走！没事吧？谢谢，谢谢你们。
拿着。不不不不，师傅得着，快拿着，以后别再来这儿了啊！谢谢师傅，谢谢师傅。所以我必须杀田六。如果他落到李世群和邢寒珠手里，他们一定会利用他网络罪名来指控你我。到那个时候，重庆在七十六号所有的布局都会毁于一旦，而日本人和汪伪政府将会更加嚣张。一旦战事延绵，百姓生灵涂炭，死的就不只是田六一个人了。可爱，如果我足够狠心，我应该把你一起杀了。你没杀我，是因为你能向李世群解释为什么失手杀天柳，却不能解释为什么杀我。你想怎么想随你。但是我想告诉你的是，你是个聪明人。事到如今，我们两个人的命运已经绑在一起。你真的天真的以为一张辞呈就能撇开我们两个的关系吗？想通了，明天去上班吧。方离的车，你们和好了？别问了，我很累。范总，哎呀，手下人没钱买账，明天明天我定做十套，来给你赔。没事，要是西服都没破，这戏演的能真吗？你也辛苦了，钱不是给你了吗？怎么还不走？到这干嘛来？哎，是是是，不是啊？我知道了，明天我去跟七爷说，那条街以后归你了。田柳惨死，陈可海备受打击。中山狼獠牙锋利，陈可海却不得不走下他铺好的台阶，继续与狼共舞。这是陈可海的使命和责任，但还会有多少生灵涂炭，他不敢想象。啊，方桥包子，我吃过了。接替英佐的人来了，走，拜码头去这位是
柴山监四郎中将，新任国民政府的最高军事顾问，大家欢迎。请您说两句。看见没有？这个日本人不是什么善茬，我们以后没有好日子过了。欺人太甚了！柴山军人出身，难免有武夫之气，对礼数大概是不甚讲究。其他上山，这种人。从最不受重视的辎重部队出身，靠的全是八面玲。他突然装的不懂人情世故，一定不是不懂事儿。他是想给我们一个下马威呀！哎，现在日本跟前几年比，也没那么气势如虹了。绥靖派彻底占了上风，在重庆跟他们眉来眼去。南京的地位现在很尴尬。我们毕竟是汪先生的人，力量越壮大，他们越忌惮。现在我们寄人篱下了，要好好打算打算。什么打算？难不成要走回头路？我没怎么说。不过我现在不建议多接触几个外人。起码能让自己从容一点，安若，你也好走一点。这一换新主子，李世群有点坐不住了吧？是的，新来的柴山似乎对他身怀敌意。这就对了。日本人想和重庆讲和，首先得帮蒋先生出气，灭了南京伪政府。老师，学生以为现在是锄奸的好时机，李世群风雨飘摇，而且对学生的信任也大大增加。我已经和他一起喝咖啡了。关于锄奸的事情，还是暂缓筹划吧。啊，老师。我以为卧薪尝胆这么多年就是为了这件事，现在机会大好，放弃未免太可惜了吧？那只是让你个人放弃而已，戴先生和重庆可不打算放弃。现在有更好的办法，你还是集中精力一心剿共吧。啊，更好的办法，你来说说，除掉李世群，怎么做最过瘾？靠日本人，没错，靠日本人，让日本人除掉李世群，目标明确，不会有误伤，而且更为重要的是，能打击所有汉奸的士气。老师，戴局长是不是有新的安排啊？谋事在人，成事在天，你不用太过于气馁。如果李世群伏诛，那么对于汪精卫和日本人来说，相当于自短一臂，你就做好接收他部分势力的准备。不过你记住啊，这个关键时刻千万不能让共产党钻了空子。是，你要知道，共产党才是最可怕的对手，趁他们羽翼未丰，必须斩草除根。学生明白。
大爷，赏你个钱儿花。我是国军，为党国卖过命，受过伤，不信你看。国军？你是哪部分的国军？你要知道，现在的上海滩是日本人的天下。你一口一个替党国卖过命，不怕被宪兵抓呀？老子堂堂正正七十四军下士，淞沪会战、南京会战、桂南会战一路打过来，什么时候怕过小鬼子？让他们抓，抓了，老子当了个包子鬼。你是七十四军的，七十四军五十一师，五十一师，你哪个团的？怎么着？查户口啊，有钱给的，没钱滚蛋。钱是小事。这样吧，我先带你去收拾收拾，吃点好的，洗个澡，然后咱们坐下来边喝边聊，你觉得怎么样？那我叫您一声大爷。那大爷，咱走着。你大名怎么称呼啊？宋青山。青山不改，绿水长流的青山。回来了。嗯。怎么了？怎么一个人喝上酒了？没事。如果你需要。不用了，我自己的事儿我自己会处理，我们俩搅在一起才是最危险。天亮的事儿，我不想再经历第二次吗？我明白，谢谢。大爷，来个腿儿，你吃。不瞒你说，桂南会战的时候，打算上去拼命吧，每个人发过一条鸡腿。自那以后，再没吃过鸡肉。不急，慢慢吃，有的是。你刚才说你们那个怕死的营长有一个副官叫陈克海，小海是个好人，上知天文，下知地理。按我们营长话来说，那就是个活地图，这么厉害呀、啊？他厉害有什么用啊？我们营长是个草包啊！桂南会战，他带着头逃跑，被小海一枪给毙那儿，想想都过瘾。他杀了你们营长，想不到现在这么有血性，长进了。你也认识小海啊？他枪杀你们营长的时候，你看见了？当然看见了，老子是狙击手，在瞄准镜里边看的真真的。说实话，我都想毙了那狗日的。后来呢？他去哪儿了？你打量那么多小海的人要干嘛呀？我瞒你说，陈克海以前是我的同学，前两年回来之后又跟我成了同事，纯属好奇。同事？你们在哪儿上班啊？法租界，华氏洋行，我们俩都是文员。你要说小海是文员，我信，你可不像。这我骗你干嘛？不信。下次我把小海一起约出来一起吃个饭。那行。那等见了小海之后，我再说。要多少？一块大洋，一千。
是。